Los duques de Sussex decidieron independizarse definitivamente de la familia real en enero de 2020, empezando una nueva vida en Estados Unidos. El 19 de mayo de 2018 empezaba una nueva etapa en la monarquía británica. El príncipe Harry y Meghan Markle se daban el sí quiero en una solemne ceremonia en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor delante de cientos de invitados entre los que se encontraban miembros de la familia real y rostros conocidos internacionalmente como David y Victoria Beckham o el matrimonio Club. Todas las miradas estaban puestas sobre la pareja que tras algunas controversias en los medios británicos por los orígenes de Meghan como actriz, mujer divorciada y afroamericana, consiguió la popularidad y el cariño del pueblo del Reino Unido. Miles de ciudadanos se lanzaron a las calles para apoyar a los recién casados en un evento de cuento de hadas que marcó un antes y un después en sus vidas, sin que quizá todavía fueran plenamente conscientes de ello. Un año y medio tardaron Harry y Meghan en anunciar su compromiso de manera oficial. Después de rumores y publicaciones controvertidas en los tabloides británicos sobre la supuesta nueva pareja del nieto de Isabel II, la pareja decidía confirmar su relación a pesar de las malas opiniones que surgieron a partir de entonces. Sin embargo, la presencia de Meghan Markle en los actos públicos en los que acompañaba a su prometido eran cada vez más frecuentes y paulatinamente se fue ganando el afecto del pueblo y la confianza de la prensa. Su actitud cercana, familiar, risueña e involucrada allá donde iba era muy habitual, a lo que se sumaba su intención de seguir su camino y mantenerse, de alguna manera, independiente a pesar de su responsabilidad responsabilidad dentro de la corona. Todo ello hacía de Meghan una gran candidata a cambiar algunos cimientos de la monarquía británica que seguían instalados en valores mucho más conservadores. Además, desde el Reino Unido se veía con muy buenos ojos el bien que le hizo al príncipe Harry, quien encontró estabilidad y ganas de formar una familia al lado de la actriz de suite. Ella cambió su residencia habitual en Canadá por Frogmore Cottage, en Windsor y renunció a su carrera como actriz para dedicarse a sus responsabilidades como futura esposa del príncipe Harry, con todo lo que ello conllevaría. Su actitud luchadora y persistente y su esfuerzo en adaptarse a la vida al lado de los miembros de la familia real hicieron que, incluso durante algunos meses, su popularidad fuera incluso mayor que la de Kate Middleton, quien ya llevaba más de cinco años con el título de duquesa de Cambridge. Harry había encontrado una aliada con quien compartir sus acciones benéficas y en quien apoyarse para confiarle sus miedos, sus traumas y su dolor interno. En sus apariciones públicas antes de la boda, el príncipe se mostraba visiblemente contento, siempre con una gran sonrisa en el rostro y muy cercano con el pueblo, lo cual dejaba claro que la pareja se había convertido en el tándem perfecto.